Tuấn Chi và Minh Tuấn Chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Out Tới khi em học lớp 9 thì em vẫn có quen một bạn gái Gần tới cái giờ luôn thì anh cancel Thì đi vô tình thì... Thấy là... ổng Đi với gia đình, nước mắt em chảy ngược quá chị Ví dụ như vợ anh phát hiện ra ảnh ngoại tình Ảnh đang ngoại tình với một cái người con trai Thì vợ chị đó sẽ suy nghĩ như thế nào Và sau đây là khách mời của ngày hôm nay Xin chào em Em chào chị Chi, chào anh Tuân và chào quý vị khán giả đang với đang theo dõi chương trình Khao Mau Bữa ra anh sáng Em tên là anh Tú, em sinh năm 92 và em đến từ Cần Thơ Hiện nay em đang kinh doanh tự do tại nhà Và em đã lên Sài Gòn được 9 năm rồi 9 năm Tú uh, phát hiện ra giới tính thật của mình là từ khi nào? Em có một cái, cái gia đình thì nó không được hoàn hảo Bố mẹ em chỉ ta từ nhỏ Và em sống với nội thì uh, cái cuộc sống em nó cứ bình thường Từ cấp 1, cấp 2 Tới khi em học lớp 9 thì em vẫn có quen một bạn gái và Vẫn quen con gái bình thường Dạ đúng rồi Em nhớ là vẫn hai đứa vẫn chở nhau đi chơi Chở vẫn đi cà phê này kia cái nọ Vậy là cho chị hỏi nhá nha Từ nhỏ đến lớn là em vẫn giới tính bình thường hả? Chắc là lúc đó là do là một phần là em không có quan niệm được là cái giới tính thứ ba đến ra thế nào Thì em vẫn quen bạn gái Thì sau đó lên lớp 10 thì em học xa nhà Thì uh, em không còn quen bạn đó nữa Thì khi học xa nhà thì ở trọ chung các bạn trai thì Em không hiểu từ lúc nào thì mình lại có cảm giác là hết con trai và mình ừ. Được cảm giác là em muốn là em sẽ được che chở Và từ đó em phát hiện ra mình là người thuộc chữ tính thứ ba Là khi mà mà sống chung với nhiều bạn trai Thì trong một số bạn trai đó em có thích một người con trai Những cái bạn ở chung phòng với em hẳn là em không thích Nhưng mà có nghĩa là ở chung phòng ba bốn bạn Thì em thích được là à, em sẽ nấu ăn cho các bạn ừ. Hay là em sẽ dọn dẹp phòng cho nó gọn gàng Hay là những cái việc đó hay là vui đồ thì em cảm giác Tự nhiên là... cảm xúc mình thích như Đúng vậy Đúng rồi, nó vui hơn Rồi khi mà Tú có con gái hồi lớp 9 đó thì ngoài đi ăn đi chơi ra mình có những cái biểu hiện gì nó hơn cái mức đấy không? Cao nhất lúc đó em nhớ chắc có hôn má thôi anh Cái đấy cũng bình thường Nó dạ, nó, nó không có hôn thể hôn hiện được bạn bè trai cái, cũng nhau được cái mà. tình cảm nhiều quá Dạ ừ. Nên chắc là lúc đấy Tú chưa có nhận định rõ được bản thân mình Em nghĩ là chắc lúc đó thứ nhất là internet nó chưa phát triển như thời nay ừ. Thứ hai là ở quê mà Nó sẽ không có những cái luồng thông tin như vậy để em phát hiện được là em là một cái người nó Thuộc cộng đồng LGBT như vậy Rồi đến khi nào Tú mới có được cái tình yêu đầu tiên Đến rằng cuối lớp 12 khi mà em chuẩn bị lên đại học á Thì lúc đó em nhớ là vẫn còn đang cái thời mà sử dụng Giờ hôm Messenger á chị Chi yeah. Thì em có chat với một cái bạn thì bạn đó ở trên Sài Gòn Thì chat qua lại khoảng 2-3 tháng gì đó Thì bắt đầu chuẩn bị em chuyển lên Sài Gòn học đại học Thì lần đầu tiên gặp mặt với nhau Mình ấn tượng bạn này là một cái bạn rất là hiền, dễ thương Và chắc có lẽ là đó là tình yêu đầu đời của em Nên em tin tưởng bạn này tuyệt đối Thì lúc đó bạn đón đi cà phê hay là đi ăn uống bình thường và mình thấy các bạn có những cái cử chỉ cảm giác quan tâm mình thì em cảm giác là ba mình đã thương bạn này rồi là lúc đó em mới có tình cảm với bạn đó dạ đúng rồi rồi bạn đây có tình cảm ngược lại với em không lúc đó em nghĩ là bạn đó có tình cảm với em ừ. nhưng có một cái trớ trêu như vậy là bạn đó là trai thẳng bạn là con trai thẳng đúng. thật sự lúc đó em không phát hiện ra đâu nhưng mà sau đó dần dần đi chơi và những cái cuộc tin nhắn nó nó cứ đổ tới và vô tình em thấy được thì của một cái bạn nào đó nhắn tin cho bạn này thì vô tình em đọc được và em biết cái bạn mà nhắn tin cho các bạn trai của em á là một người con gái anh nghe thật sự dạ đúng rồi và nói chuyện điện thoại trực tiếp với bạn đó thì bạn đó có giải thích cho em nghe như vậy vậy sau đó em về em trực tiếp em hỏi với người bạn trai của em thì người bạn trai của em chối là không có bảo là chỉ là bạn bè bình thường thôi thì vì chắc nghĩ là đó là first love tình yêu đầu tiên của em nên em chấp nhận tha thứ hết tất cả bỏ qua sau đó thì cũng quen được một khoảng 2 tháng nữa thì tình cờ khi đó là bạn đó đi nhậu xỉn về thì có một cái tin nhắn tết tiếp theo thì em đọc được tin nhắn đó thì cái nội dung tin nhắn nó cũng khá là nhạy cảm và nội dung nó xoay quanh là bạn đó chỉ lợi dụng em bạn đó chỉ lợi dụng em Cái cảm giác của Tú lúc đây như thế nào? Em hụt hận lắm anh Em giống như mà rơi vào bực tối đó Tại vì bản thân em từ nhỏ đã không được tâm sự với ai rồi Và lại gặp chuyện này nữa Thì em không biết chia sẻ cùng ai bây giờ Và cuộc sống ở Sài Gòn thì lại có một mình nữa Thì em phải chấp nhận về đó Và hôm sau thì em không có giải thích gì hết Nhưng mà em quyết định là không gặp nữa Em chia tay theo cái kiểu là không có nó thẳng ra với nhau Nhưng mà cắt đứt mọi quan hệ đúng không? Và chấp nhận Trong thời gian hai người quen nhau á Mình có những cái cử chỉ gì mà giống như kiểu vượt rào Dạ không à Lúc đó thứ nhất là em không biết về những cái vấn đề đó Mới lớn mà đúng không? Dạ, 18 rồi. tuổi Em có nhớ những cái lần mà bạn chở em đi thì những lúc tối tối á Thì bạn mới cho ôm thôi Chứ những cái lúc mà bình thường như ở ngoài thì bạn vẫn không cho những cái cử không chỉ Không cho ôm Không có những Sợ cái tay, 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 tay dìm ngó 
Mà đúng rồi ngày xưa Khánh Chiến cũng đã từng yêu con trai vậy đó Chỗ nào tao tao mới chơi ôm, chỗ mới sáng không chơi ôm Nhưng mà chị có thấy khổ không chị? Thì khổ nhưng mà cái giới tính mình vậy mình phải chấp nhận, mình yêu ta mình phải chấp nhận chứ sao giờ Sao mình không tìm một người mà phù hợp với mình chứ? Mình muốn tìm, nhiều khi mình cũng không tìm ra nữa Cứ duyên cái nợ tới ngày tới tháng nó đến mình gặp mình mới tìm được Sau cái mối tình trở treo đó, tôi có tìm được tình yêu thật sự của mình không? Sau cái mối tình đó thì em chuyển nhà ở em không nhớ tới tình yêu nữa thì em cứ đi học bình thường sống bình thường em đi làm phục vụ ở một cái quán đó là nhà hàng lộc phát ở trên đường trần quốc toản thì vô tình em mới gặp một cái anh đó nếu mà theo như em thì phải kêu bằng chú ừ. tại vì anh đó phải ba mấy tuổi anh cũng có xin số điện thoại cũng nhắn tin qua lại với em em vì cái tình yêu đầu đời đó thì em có một cái rào cản ở cái lần thứ hai này em cũng ngại bày tỏ thì em nhắn tin qua lại qua lại thôi thì anh cũng rủ đi cà phê đi ăn uống rồi anh chở đi mua sắm nữa thì em cảm giác được là anh này quan tâm em và anh này nó có một cái gì đó em rung động bởi vì là ảnh là người che chở cho em thật sự ừ. bởi vì thứ nhất là anh là người lớn tuổi thứ hai là ảnh chín chắn đàng hoàng đúng một cái cái style của mình lại thích lúc đó bây giờ thì em chấp nhận quen anh này lần thứ hai ảnh ừ. lo cho em hoàn toàn mọi thứ ở năm 2 và năm 3 đại học ừ. kể cả tiền học tiền ăn uống tiền trường và trong cái đó thì em vẫn đi làm em không biết là do em hay là do cái 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 số phận của em thì sau này em mới phát hiện ra Lạnh có gia đình và hai con Lạnh có gia đình và hai con Ủa, Bao là... lâu em mới phát hiện ra được? 2 năm Quen nhau 2 năm sau mới phát hiện ra được Phát hiện ra là ảnh hẹn em đi đi ăn Nhưng mà gần tới cái giờ luôn thì ảnh cancel ừ. Anh bảo là anh có việc bận Thì em mới nhờ một đứa bạn đỡ ra chỗ đó chơi Thì hai đứa cũng đi bình thường Thì đi vô tình thì Thấy ổng Đi với gia đình Đi với gia đình ngay cái chỗ hẹn em luôn Dạ đúng rồi. Là ổng nghĩ là ông, ông, ông nói em ông không ra đó nữa thì em sẽ không ra Đúng rồi ai ngờ em vô buồn quá thì hơi đi ra chỗ hẹn chơi đại khái vậy đúng không vô tình gặp đúng khi đó. em gặp thì cảm xúc em sao ừ. nước mắt em chảy ngược quá chị giống như ảnh dối gạt mình dối gạt mình thật sự là nếu mà anh nói với em từ đầu á thì em đón nhận nó dễ hơn à, mà hai năm anh một khoảng thời gian nó rất là dài rồi sau đấy em chủ động chấm dứt chưa em để cho anh tự nói lần đó em gặp xong rồi em cũng bình thường nhưng không lại kêu không không à, lại kêu nhìn từ xa thôi những cái ngày tiếp theo anh tiếp xúc với em bình thường bình thường thì khoảng 2 tuần hai tuần sau thì lúc đó là lần đó đi vũng tàu chơi thì em mới hỏi anh là anh có gì muốn nói với em không anh bảo là không anh không có gì em hỏi là anh có lừa gạt anh có dối dối gạt em gì không anh cũng bảo là không thì em mới kể cho nghe cái câu chuyện đó thì anh không nói được gì hết á anh chỉ xin lỗi em thôi thì sau đó lần sau đó đi vũng tàu về thì em mới có một cái suy nghĩ lóe trong đầu em gia đình của anh đang hạnh phúc có hai đứa con mình là người thứ ba đã không tốt rồi ví dụ như vợ anh phát hiện ra ảnh ngoại tình với một người con gái thì câu chuyện nó dễ hiểu còn đây này ảnh lại ngoại tình với một cái người con trai và lại có thể đáng tội sắp xỉ con của anh nữa thì vợ chị đó sẽ suy nghĩ như thế nào nên em rút lui Em rút lui và em chuyển trọ và em đổi số điện thoại, đổi tất cả thông tin liên lạc luôn Và đến nay anh vẫn không thể nào tìm được em Rồi về gia đình của em thì sao? Em đã come out với gia đình mình chưa? Gia đình của em thì bố mẹ em chia tới từ nhỏ, em chỉ sống với bà nội Thì không có được một cái cái kiểu như các bạn là à, có thể chia sẻ với ba mẹ, gì cô Ngay cả khi em đi học cũng chả có bao giờ em được một câu hỏi là anh học tốt không? Có như không có quan tâm em Dạ đúng rồi Ba em thì uh, thật sự ông là một người sống ở dưới quê Nên ông không có suy nghĩ gì vấn đề này sao đó Nhưng mà em cũng nói mập mờ cho ba biết là à, Em sẽ không lập gia đình Hay là không có vợ nữa thì Ba cũng Những cái câu nói đó là người ta có cái 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 suy nghĩ là tại sao con mình nói vậy Và người ta suy nghĩ là những quá trình con mình có những cái khác lạ Người lớn người ta nhìn tôi biết liền Không thể nào che giấu được khi ở chung nhà rồi đến bây giờ mẹ em á, thì thật sự là có một những cái lần á thì em cũng nói với mẹ em là em không lập gia đình hoặc là em không có thích con gái này kia thì mẹ chỉ cười trừ và mẹ chỉ bảo là sống làm sao mà cho tốt cho đừng có ảnh hưởng đến 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 xã hội là được và đến bây giờ luôn thì mẹ em vẫn chấp nhận cái việc đó và đối với cái người yêu hiện tại của em á, thì mẹ em và gia đình em cũng vẫn biết và mẹ em cũng rất là chấp nhận rồi Tú là một người tự lập từ rất sớm đúng không? Dạ đúng rồi. Thì trong cái cuộc sống của mình á, có bao giờ mình gặp quá nhiều khó khăn không? Có chứ anh. Em sống một mình rồi em đi làm. Em có nhớ những cái như in như này nè chị. Em ở trọ đường cách mạng tháng 8 ở Gia Hòa Hưng á. Thì em được một chị bạn chơi chung. Chị giới thiệu cho em làm nhân viên bán hàng của một công ty thời trang. 
và em đi làm ở đầu tiên đó là ở bên cơm b lê ánh tôn em không có xe máy em làm ca sáng thì 5 giờ em phải dậy em phải đón xe buýt từ ga bà hương đi lên chợ bến thành xong phải đi bộ từ chợ bến thành qua bên cơm bên cơm xong em phải đi ngược xuống đồng b ba để chờ những cái anh chị mà làm lâu rồi họ có thẻ ra vào họ mới dẫn mình vô được còn riêng mà hôm nào mà em làm ca tối á đi về thì 10 giờ không có xe buýt em đi bộ từ bên cơm b về tới ga bà hương đúng một tiếng đồng hồ sao em không đi xe 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 ôm em không có tiền chị những cái tháng đầu tiên khi em đi làm lương nó bị giam lại 15 ngày em không thể nào mà có được tiền trang trải được hơn gần một tháng rồi em mới nhận được những đồng lương đầu tiên thời gian đó là em không có tiền ăn mì gói luôn em phải đi mượn cô chủ nhà họ gói mì tôm để nấu ăn một tháng tiền nhà chỉ có 600 trăm ngàn nhưng mà em không có tiền nấu tiền nhà luôn rồi bây giờ vượt qua cái quãng thời gian đấy á bây giờ thì công việc của tú á ổn định rồi đúng không tạm thời bây giờ thì em đã học xong rồi và em đã kinh doanh rồi Ừ. thì em cũng có một cái công việc rất ổn định bạn trai em thì cũng đi làm một nhân viên bán hàng bình thường và cuộc sống hai đứa cũng ổn định, cũng ổn định rồi, rồi trong cái công việc của mình á có những cái công việc làm cho mình cảm thấy hứng thú với nó nhất nó để lại cho mình nhiều kỷ niệm nhất cái công việc em nhớ nhất đó là khi mà em bắt đầu tập kinh doanh á em có đi xem cái những cái đoàn mà lô tô hiện giờ chợ thì, à. ở chợ thì, giờ. thì em thấy các bạn hát lô tô rất là hay em nhìn các bạn hát em rất là thích thích lắm em được xem những cái tư liệu ở trên những cái mạng xã hội á em thấy những người hát họ chợ nó cũng rất là cực khổ và em suy nghĩ là tại sao nếu mà mình kinh doanh được thì mình không tạo cho một cơ hội cho các bạn này có một công việc thứ hai nó tốt hơn và có thể kiếm thêm thu nhập để các bạn sống được hơn thì em làm quen với các bạn và cũng giúp cho các bạn live stream cho em hay là giúp cho em làm những cái mạng xã hội á thì thứ nhất em sẽ kinh doanh được tốt thứ hai là các bạn sẽ có một cái việc tay trái nó sẽ giúp cho các bạn ổn định cuộc sống kinh tế các bạn hơn và chơi cũng rất là khá thân với các bạn trong đầu lô tô Sài Gòn Tân Thời Em thấy các bạn rất là tài năng Có những cái bạn thật sự là tốt nghiệp những cái trường chính quy ra hát rất là hay Nhưng mà do là các bạn Cái chắc là do tổ chỉ để các bạn phải làm Hôm nay thì chương trình có mời một cái bạn đồng hành của Tú à... Đến đây và Chú Thầy hãy mình mời bạn nó ra ừ. được không? Xin mời bạn Xin chào em Dạ, em chào chị Chi, chào anh Tương, chào anh Tú Và xin chào khán giả của chương trình Cơm Ao Tên thật của em là Nguyễn Hoài Sơn Em 25 tuổi và em đến từ Đồng Nai Thời gian gần đây các bạn biết đến em nhiều hơn với một cái tên khác đó là Mai Thiên Tai của đội Lô Tô Sài Gòn Tân Thời Tại sao Sơn lại chọn là mình sẽ đi hát Lô Tô? Em nghĩ nó là một cái duyên chứ cũng không phải là em quyết định chọn bởi vì là khi mà em tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh ra thì thực sự mà nói khoảng thời gian một năm sau đó thì cuộc sống nó cũng không có ổn định lắm em vẫn đi hát nhưng mà thực sự thì xô không có nhiều và cuộc sống thì nó cũng không không có được ổn định thì tình cờ em có một người bạn share một cái clip của đoàn lô tô sài gòn tinh thời ở trên facebook của em ừ. dạ thì em cảm thấy cũng hay hay cho nên là em mới cuối tuần thì em mới rủ một vài người bạn đi 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 đến cái sân khấu đua du xem thì thấy là ôi sao hay quá mà cái này như nó hợp với mình bởi vì là lô tô thì nó nó sẽ tổng hợp tất cả các cái thể loại bởi vì là nó có dân ca hồ quảng cải lương bolero nhạc trẻ rất là nhiều thứ trong đó thì em mới không biết là đưa đẩy sao em mới đến gặp trưởng đoàn em em hỏi chị trưởng đoàn là bây giờ em muốn xin vào đoàn hát chị thấy thế nào thì chị trưởng đoàn trả lời cho em một câu là không không cho không bởi vì chị không biết em là ai à. chị cũng chưa biết em hát mà như chị thế nào. chúng đoàn là con trai con gái con trai chị con trai. là con trai luôn hả dạ. mà tụi, là hiện tại giai đoàn mà lưu tôn tân thời là con trai làm chúng đoàn dạ đúng dạ. thì um, bởi vì là chị không biết em là ai chị cũng không biết em hát như thế nào và chị nói là đoàn của chị không phải chị hát không mà còn phải phục vụ còn phải giải trí cho khán giả chính chị trưởng đoàn cũng vẫn phải xuống dưới bán vé cho khán giả cho nên là rất là cực mà nếu như mà em chấp nhận theo đoàn thì em phải suy nghĩ cho kỹ đi mà chị nói là như, như thế này nè phải giả gái nha nếu như em em không ngại chuyện đó thì em cứ việc đến và thử giọng cho chị nghe thì ngày hôm sau với một hình dạng như vậy nè <cười> dạ em đến hát cho chị nghe và chị nói là con bé này có giọng hát cũng ok và tuần sau nữa thì em chính thức là nhân viên của đoàn luôn Ừ. em hát trong đoàn lô tô được bao lâu rồi em bắt đầu hát từ tháng tư á cũng nửa năm nửa năm nửa năm, nửa năm. Nửa năm. Nửa năm. Nửa năm. rồi trong quá trình đi hát á khi mình giả gái như vậy nè em có có nhận được cái ánh mắt không thiện cảm của khán giả nào có bị kỳ thị không đó cũng có nhưng mà thực sự thì chắc có lẽ là em may mắn anh cho nên là cái sự kỳ thị nó nó cũng không có nhiều không lắm nhiều, đúng không và cũng ít có ai mà kỳ thị trước mặt em lắm 
đa số là những cái comment ở trên Facebook hoặc là những trên YouTube thôi nhưng mà thực sự thì thờ, tới thời điểm này thì em cảm thấy là một đoàn của em và chính bản thân em cũng vậy nó cũng nhận được rất là nhiều tình cảm của của khán giả ừ. bởi vì là mình làm một công việc chân chính mình không làm gì sai trái cả thì khán giả cũng sẽ đón nhận bình à. thường thôi giống như em là em cũng đã từng xem những cái đoàn họ chợ dưới quê đó chị chị thì khán giả dưới quê họ sẽ có một cái nhìn khác khán giả ở sài gòn thì khi mà em lên em chơi với các bạn trên đoàn những cái buổi diễn đó, và em phụ các bạn thì em thấy được cái tình cảm của khán giả dành cho các bạn rất là nhiều họ tặng cho son nè bông tai này rồi phấn rồi hoặc là vải áo dài may sẵn luôn cho các bạn thì nhận được rất là nhiều quà từ khán giả thì em nghĩ là các bạn cũng rất là được khán giả thương như vậy Ủa, chị chi đã bao giờ xem phần trình diễn của đoàn lô tô tân thời chưa? là lộ lộ đúng không nhóm lộ lộ dạ, phải đúng không? Chị? Có, chị có, có có xem có xem bây giờ chị muốn xem đến một đoạn muốn chứ sơn em sẵn sàng không <cười> dạ rồi thì bây giờ um, kí lô tô đi nhỉ kí lô tô đi dạ, ừ. thì um, Bây giờ xin mời quý vị nào mà có vé trên tay Chúng ta hướng mắt về sân khấu và bắt đầu đoàn lô tô Sài Gòn tương lời chúng em Do số Mấy dị ra Số dị đây cờ đa mà con mấy con mấy mấy dị đây Sao nhấn tâm bài chỉ lá lai Ai hứa hôn trong ngày gần rằm Ngày rước dâu của gia họ chung Đánh lòng người sao nhấn tâm đã hứa rằng ngày mùng ba tháng năm rước chung nương trở lại hồi cung sao ai nỡ vô tâm giống thề bài chi lá lai cách chia cho tình duyên còn mười quyền có mười quyền còn mười quyền và kính thưa quý vị con số 10 là con số đoạt giải xin mời quý vị chúng ta có lá vé vui lòng bước lên sân khấu chúng em đối chiếu qua lá vé và bốn con số nếu như đúng là bốn con số thì chúng em xin trao phần thưởng ra bên ngoài xin công thi rất nhiều rất xin nhiều à. rồi sơn à, em là một người hát lô tô tài năng á nhưng mà cái con đường hoạt động nghệ thuật của em á, nó có khó khăn không? Thật sự thì em lên Sài Gòn cũng đã 6 năm rồi Và khi mà tốt nghiệp lớp 12 xong thì em cứ hoang mang trong đầu là không biết mình phải làm gì Bởi vì là từ thổ nhỏ tới lúc mà em đi học cấp 3 thì em chỉ hát đám cưới, em hát những cái tiệc ở dưới quê đó. Và khi mà tốt nghiệp xong em cũng không biết là em làm gì ngoài ngoài ngoài, ngoài nghệ thuật Nhưng mà thật sự lúc đó thì cái kinh tế không có cho phép để mà em thi vô trường sân khấu điện ảnh, ừ. cho nên là em mới quyết định là em em ngưng, em không thi, em lên Sài Gòn em em đi làm và tới 2014 á, thì em mới thi vô trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà em thì lại rất là thích cải lương, cho nên là em thi vào khoa kể tác dân tộc. Thì khi mà tốt nghiệp 3 năm ra xong rồi thì à, có một người bạn mới là nói là à, em hát cải lương cũng được nhưng mà em có một cái chất giọng bolero nữa, cho nên là rủ em đi hát bolero chung. Thì uh, có lẽ là cũng là một cái duyên đó Cho nên là từ khi tốt nghiệp ra thì em chỉ toàn hát nhạc bolero không à Rồi uh, xong sau này khi mà về đoàn của chị Lộ rồi đó Thì em cũng vẫn định hình cái phong cách là hát bolero thôi Cơ duyên là hai bạn gặp nhau Em đến đoàn chơi thì thật sự là lúc đó em đang tìm một cái bạn mà Thứ nhất là một có một cái gì nó lạ lạ đi Nó nó để để bạn nó giúp em live stream kinh doanh à, Live stream sản phẩm hả? Dạ đúng ừ. rồi Thì uh, em thấy tay thì em thấy tay rất là dễ thương vui nè hiền thì em có mời tay live stream một lần đầu tiên cho em để sản phẩm thứ nhất thì em thấy tay rất là nhiệt tình dễ thương và tay rửa rất là nhiều các bạn yêu thích và cái live stream đó thì từ đó với sao là hai đứa em mới chơi thân Kết hợp với, với nhau, nhau luôn chơi thân với nhau còn em hỗ trợ tay ở những cái gì tay cần hỗ trợ trên công việc lô tô nó thứ hai là còn ví dụ em cần hỗ trợ gì về sản phẩm hay là về cái live stream hay chụp hình gì đó thì tay nó cũng hỗ trợ cho em và đến giờ em vẫn xem tay là một người em gái uh -huh. vậy cái kế hoạch tương lai của tú dành cho cái đoàn lô tô là gì cuối tháng 9 tháng 10 vừa qua đấy thì em mới dự định là làm một cái live show nhỏ thôi là của các cái nhãn hàng của em đang làm kinh doanh đó chị hội tụ các bài hát lô tô thực sự cái bài hát lô tô hồi xưa giờ chỉ được hát ở những cái sân khấu rất là bình thường chưa bao giờ có được bạn ở sân khấu nó có thể là có chuyên nghiệp nó có đèn đuốc ánh sáng rồi hoành tráng như vậy thì em có quyết định là làm ở một cái cái rạp hát nó cũng khá là lớn rạp thì... nào định tức định làm rạp nào dạ em làm ở công nhân thì uh, em lúc tại vì thật sự là do đây là lần đầu tiên tụi em làm lái số thì về cái mảng giấy phép hay là cái mảng làm vé hay là gì tất cả thì tụi em mới lần đầu tiên thôi tụi em rạp rất, rất là nhiều trục rạp thì rất là may mắn là có một cái anh anh ca sĩ trong nghề 
ảnh rất là thương tụi em cũng như là các bạn ở tô ảnh giúp đỡ cho tụi em về cái phần là xin giấy phép hay là những cái cách mà để trình diễn ra thế nào bài hát ra sao chọn bài ra sao và khi được tổng duyệt như thế nào á thì rất là may mắn là đến bây giờ thì tụi em đã làm được 80% phần trăm cái live show đó rồi và bây giờ chúng em sẽ tìm được một ngày nào thích hợp thì sẽ làm cái live show đó cho các bạn có thể được trình diễn một sân khấu nó nó chuyên nghiệp hơn và em muốn là lô tô nó là một cái loại hình nghệ thuật nó nó độc đáo của việt nam thì sẽ được mọi người đón nhận nó một cách nó rất là nó văn minh sạch sẽ và nó chuyên nghiệp thứ hai là cũng giống như là các khách du lịch đến với việt nam của mình giống như là tiffany show của thái lan đấy là một dự án rất là có ý nghĩa và khánh chi và minh tuân cũng chúc cho tất cả hai em thực hiện được ước mơ của mình và lô tô sẽ là một cái chương trình ca hát đặc biệt giải trí mà được tất cả khán giả đón nhận và yêu mến trong thời gian sắp tới dạ yeah, em cảm ơn cảm ơn tú cảm ơn sơn đã đến với chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và xin mời quý vị theo dõi chương trình come out bước ra ánh sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh youtube của mcv media và cổng thông tin lớp tv bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại